Kommen wir mal zu dem Brecher des heutigen Tages. Es gab nämlich vor kurzem ein Interview mit dem CEO von Fanatec. Es geht 32 Minuten, da wurden ein paar Fragen gestellt, auf die er antwortet. Und ich glaube, da werden entweder, also ich weiß nicht genau, ich habe nur den Anfang gesehen, ob das äh, stream-friendly ist. Da werden ein paar Fragen beantwortet und vielleicht für uns auch ein paar Sachen aufgeklärt. Mal gucken, was er selber dazu sagt. Wir schauen uns das jetzt mal an. We were selling way more than what we had in stock. We have people who have not received their Black Friday orders. From a business point of view, I regret that this happened. Why do we have the situation where they're not getting customer support in the time frame? There's also a good reason for that. Do you understand how consumers will be cynical of that and think, why in hell did they even stop? And I think what people will find very frustrating, and I'm interested to know what your thoughts are. It is their top priority, and, and, and I, I'm happy that they did that. I'm sorry for both sides. Actually, it did not uh, lead to, uh, to really make uh, more profit. It's, it's rather the opposite. Though. Difficult question, but I think I, it, it is be. a difficult question. Hello, I'm Thomas, uh, CEO of uh, Fanatec, Android AG, and also the founder of uh, Fanatec, doing this since 27 years. And um, yeah, you might have noticed that uh, we have um, a difficult situation at the moment, and I'm happy to give you um, some statements and, and also answer some questions, uh, which a lot of you might have, and uh, to clarify what's going on. So welcome everyone, I'm Kirith here on the Kirith YouTube channel, also running the Sim Doctor website and Sim Doctor newsletter. I'm here at Fanatec to basically put your questions towards Thomas, the CEO of Fanatec. We know that a lot of you have been frustrated about orders and customer service, and I've actually put together a list of questions that we're going to go through. So hopefully you're going to find this very interesting, and it's just going to be Fanatec's side of the situation. Just a little bit of context, I'm not affiliated with Fanatec. I don't have any Fanatec affiliate links. I don't make any money from selling Fanatec products. So this I'm not really incentivized to be too favorable. Um, Fanatec are going to reimburse me my flights here to Munich. It's important you know that. But just wanted to give you the context. So Thomas, I thought we'd start off with... Habe ich ja, okay, nur für mich zum Verstehen. Sie bezahlen den Flug. Das war das Einzige, was hier passiert ist, korrekt? Korrekt. Just a brief, if possible, history of, of Fanatec. You founded it, you run it. What's the philosophy like? How, how big is the company? So people can get an idea of what Fanatec really is. Well, I mean, I founded this company 27 years ago um, because I was, there was, at that point, there was not much uh, in, in sim racing equipment. Um, and um, yeah, I was always, always a, a fan of racing gear and racing games and uh, always, um, trying to improve the products in especially in two directions either to make it more realistic or to improve performance and if you can do it of course um, both and um, I think over the years we uh, came up with a lot of innovations um, I mean the, f the first uh, universal hub the first uh, multi-platform um, steering wheels the first um, load cell pedals uh, first mass market uh, direct drive wheels uh, wheelbases etc etc and um, I think we, we, we pushed the boundaries and the limits um, at the same time as the, um, the, the software companies did uh, um, and um, yeah, I'm, I'm, I'm very proud that we um, played our role to push uh, sim racing to the level what we have now at a, um, a very highly professional level. And how many people roughly work for Fanatec? We're here in Munich. Is it a, do you think it's a big company? Is it a small company? Is it a um, company operating sort of beyond its scale with a family feeling? What's the, what's the sort of culture here that you would like to think you have at Fanatec? Uh, well, I mean, we, we've grown quite a bit. I mean, uh, we're now um, 180 people here in, in, in Landshut and another 30 people around the world. Um, so it's uh, becoming a little bit uh, bigger. We used to be uh, when it was a small uh, team of, and, and, and more with a startup feeling. I'm trying to keep this uh, startup feeling, but 
we obviously need to be um, better organized and, and um, bring in more processes, etc., so that uh, we avoid mistakes. This is exactly the, the phases we are in at the moment because in the recent years we were growing from uh, basically from 40 million uh, turnover to now 120. So it's it's. Um, Mm, quite some some stack a step um, being the market leader in uh, high-end sim racing equipment um, and uh, yeah and, and, and we are now in a phases where we um, a little bit of uh, consolidate ourselves improve our organization and um, yeah get better better organized and, um, and just uh, so that we can manage um, the further growth because that's exactly what uh, what's still going on um, demand is uh, still uh, very strong and um, yeah and, and I'm, I'm very happy for that uh, but obviously um, we we need a way to better manage everything yeah yeah, that's very interesting and it might provide some context. I think there's no doubt that Fanatec has been a star of sim racing and really helped to grow the sim racing ecosystem. That as of right now, the sentiment of customers and the sim racing community is very negative with Fanatec, I would say, or it appears that way online. Um, I was also reading the investor statement that came out yesterday that talks about the negative EBITDA at the moment, talks about some chip issues and having to push forward revenue so where, why have we got to the situation right now where we have people who have not received, as we record this in end of January, received their Black Friday orders? Why do we have the situation where people feel they're not getting customer support in the time frame that they expect? So the um, situation with Black Friday was basically um, that our systems did not work properly. Um, we had, uh, so we have our webshop system, which was showing some inventory. And, and we also have our ERP system, which is showing the actual in, uh, in, um, inventory, and usually those two systems sync with each other. Um, and uh, at that moment, something went wrong. So that means that the webshop was showing a way bigger inventory than the um, than the ERP system, and this uh, yeah, and this led to the situation that we were selling way more than what we had in stock, um, and. Um, uh, so there was this was definitely not um, yeah we made on purpose it was a, a technical problem and um, yeah I mean, there was not much we could do about it yeah. Do Aber noch mal für mich also vielleicht weiß das auch jemand dann in den Kommentaren gibt's diese Probleme nicht schon seit ein paar Jahren also dass wir war das nicht bei äh, beim CSLDD Launch gab's doch auch schon Probleme mit dem Webshop oder also diese Probleme sind doch nicht erst seit, seit diesem Jahr vorhanden. Natürlich muss man sagen, dieses Jahr war der Zulauf zu Black Friday schon wirklich sehr, sehr groß, weil die Angebote waren schon ziemlich krass, muss man einfach sagen. Also in der DD sich äh, zu kaufen, also eine große DD für 800 Euro, ähm, das ist ja schon mal eine Ansage, das kriegt man ja nicht jeden Tag, aber diese Probleme sind doch schon länger vorhanden. Do you understand how consumers will be cynical of that and think, Fanatec must have just taken as many orders as possible to get the money in and then tried to work it out. That would be the obvious reaction from consumers to think, well, Fanatec were very happy to accept these orders. It, yeah, I could understand this, but but um, on the other side, uh, it would be extremely um, short-sighted from us because I mean, uh, some of those uh, orders were with a heavy discount, uh, so we don't even earn money on that. Um, so now we have to uh, airship them in, um, uh, make produce them again only for for this purpose, and and we don't even earn money on that. So it's it's from a business point of view, I regret that this happened because it actually it did not uh, lead to re to really make uh, more profit. It's it's rather the opposite. Yeah. Dann stellt sich mir die Frage, warum macht man denn solche Angebote? Also ne, wenn jetzt der CEO sagt, sie machen damit keinen Sie machen damit jetzt gerade keinen Profit, weil am Ende, am Ende möchte jede Firma Profit machen, logischerweise. Also ganz klar, weil die Leute müssen ja bezahlt werden. Aber warum macht man denn solche Angebote? Ne? Also ich sag mal, 1300 Euro Wheelbase auf, eine 800, auf 800 Euro runtersetzen. Das ist dann schon interessant. Und dann hinterher die Aussage zu treffen, dass man daran keinen Profit gemacht hat und jetzt wieder neue fertigen muss. Okay. 
So just to some, make sure I understand and then the viewers will understand as well, I think. Black Friday offers came out from Fanatec. Very generous offers a lot of the time, which is not always the case with Fanatec, but this time it was um, high discounts. The, you have your traffic light on the consumer shop, which is green, orange, red for available in stock or pre-order or out of stock. People were submitting orders, including on the very heavily discounted, which you presumably wanted a limited run. Otherwise, it, you'd be selling at cost. Mm -hmm. But there was no sync, so you ended up accepting all these orders, and now you are fulfilling them, as many as were submitted, even though it didn't. They were out of stock, really. I mean, basically, we we gave uh, we sent out an email to all affected customers, and we gave them a choice and saying, okay, do you want to cancel your order? Or do you want to wait? Did you explain that at the time? Aber die Cancel E-Mail, also die habe ich jetzt zweimal bekommen, war äh, war aber nicht, dass man sein Geld irgendwie zurückbekommen hat, sondern man hat dann ein ein Gutscheincode bekommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder gab es da zwei unterschiedliche E-Mails? Weil die, also ich hatte zwei zwei äh, aus der Community haben mir diese E-Mail geschickt, äh, wo Fanatec sich entschuldigte, dass wir das jetzt gerade nicht ähm, erledigen können und sie würden anbieten, dass sie beim nächsten Einkauf einen 25 Discount noch mal bekommen zum zum Einkaufen. I'm in the email about the sink issue. Yes. Okay. Yeah. Well, actually, not not in detail, but basically uh, um, that uh, we gave them the the customers this this choice. Um, and um, yeah, and 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 uh, thankfully, uh, most of our customers uh, wanted to wait. I mean, uh, it's a hell of a deal, yeah. So um, and, um, and and that means that we are now um, yeah fulfilling those orders. I mean, there are <coughs> uh, several products affected. I mean, I think mostly it was uh, Cure 2 and and uh, in combination with the uh, V 2.5 X, uh, the Formula wheel, and um, and the DD ones. I mean, these were. I think the the, the three uh, main products uh, which were affected, and uh, and now we all um, want to ship them in um, um, as soon as they come in. But latest in in March, everything should be fulfilled. Okay, März, Black Friday is what am I? Black Friday is in November or in October? No, November, no? November. Dezember. Na gut, also Dezember, Januar, Februar, März. Wann? Das ist schon äh, ordentlich. Also das, was ich jetzt hier an der Stelle nicht verstehe, wir haben jetzt ähm, Februar, also das wurde Ende Januar, wurde das jetzt aufgenommen. Warum kann Fanatec dazu nicht, also warum hat sich der, hat sich Thomas beispielsweise nach Black Friday also die Situation muss ja erstmal geklärt werden, was da passiert ist. Ne? Fehler können ja passieren, so Systemfehler ist ja, ist ja alles gut und schön, kann man niemandem vorhalten. Ist natürlich schade, dass jetzt nicht, also jetzt war es der, der Umfang war größer als äh, zum Release der CSLDD. Aber warum gibt es denn nicht, nur als Beispiel, äh, so wie bei Azitec beispielsweise, dass Thomas sich äh, jetzt hinstellt und ein Video aufnimmt und sagt, Leute, also zwei, drei Tage später, Leute, uns ist wirklich ein ganz, ganz großes Fauxpas passiert. Wir hatten Probleme mit dem System, das hat nicht funktioniert. Ähm, wir haben uns jetzt hier Folgendes überlegt. Äh, können wir irgendwie gemeinsam als Community und Fanatec zusammen das irgendwie regeln? Und ich sag mal so, ich denke, niemand wäre, wäre da sauer, wenn, äh, wenn ganz klar sowas kommuniziert wird. Ne? Wir haben jetzt halt die E-Mails, die reingekommen sind, die Menschen untereinander, die sprechen ja auch, also in, in Foren oder Discord etc. pp. Also der Zorn ist ja jetzt aktuell, sage ich mal, nicht so klein. Es wäre doch viel schöner, wenn Thomas sich jetzt hingesetzt hätte und einfach ein Statement aufgenommen hätte und gesagt, Leute, wie gesagt, es ist ein Fehler passiert, ähm, wir sind ja nun mal alle Menschen und ne, kann alles vorkommen, aber jetzt sitzen wir im Februar, also Ende Januar wurde es aufgenommen, zwei Monate später, nachdem die Leute echt schon sehr wütend sind, mittlerweile. Ich finde, also, wir gucken mal weiter. So that's my next question. Are there any 2023 Black Order, Black Friday was that still outstanding? 
And if so, when do you hope they will be shipped? I did see in your investor relations statement yesterday that there was a line about the pre-orders are now accurate or the delivery times are now accurate. Is that for deliveries, that for orders placed now? Yes. I mean, obviously, if if uh, if new customer comes in and uh, and, and 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 sees uh, that there is this um, yeah the, the, these news in in the community etc etc. Um, some of them might have concerns if we can deliver or deliver in time. Uh, so rest assured, if the the if you are placing an order right now, the um, the dates which are mentioned in our shop are absolutely realistic, and um, we're going to fulfill them in time. So whatever. So now all these technical issues are solved, and um, yeah, we are back on track and and deliver and on the time. We, which is mentioned in the shop. Okay, so it sounds like the story of Fantech is there was a syncing issue around Black Friday. Too many orders came in, wasn't synced up with the actual order book. That's now being cleared and now the website now is accurate if people want to place an order now. It was actually a little bit more than that. I actually, I just, I just remember that another issue was that we changed a logistic partner in, in Europe um, and uh, that, was, that happened a little bit before Fri Black Friday. Uh, and then it came with, uh, we, we had uh, problems because uh, some orders uh, to the UK, we had uh, some, some technical issues with, with custom clearance and, and uh, a big uh, shipment got lost and whatever. I mean, a lot of different things came. It was not just the, the um, unfortunately, it was not just the, the sinking issues, but also a, a lot of some issues related to the, to the switch to the new uh, logistic partner, but all those um, have been fixed as well. I mean, it was just a, a very rough start with them. Yeah. Das macht mich jetzt gerade persönlich ein bisschen stutzig. Also du wechselst, bevor du in Black Friday reingehst und die absolut geistesgestörtesten Angebote machst, die es gibt, okay? Also die sind ja wirklich komplett geistesgestört gewesen, die Angebote. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Kein, also keine Firma hätte diese Angebote rausgehauen, außer die machen halt einen Lagerverkauf oder ne, irgendwie sowas in die Richtung. Du hast also jetzt mal von dem Syncing-Problem, das konnten die jetzt nicht wissen, aber du weißt, dass du vorher Logistikprobleme hast. Denn, also würde ich mich nicht erstmal um die Logistikprobleme kümmern? Also ich meine, wir haben ja schon, also wäre es nicht sinnvoll gewesen, sich um die Logistikprobleme vorher zu kümmern, bevor das startet? Mit so einem Angebot. Ich meine, man hätte ja trotzdem, man hätte ja trotzdem Angebote machen können, aber vielleicht nicht so geistesgestört, dass halt die halbe Sim Racing Welt sich sagt, du, ich kaufe mir jetzt einfach eine DD, heb die ein bisschen auf und dann verkaufe ich die bei eBay einfach ähm, für 300 Euro mehr, weil das hätte super funktioniert. Also okay, gucken wir erstmal weiter. Okay, well let's move on from Black Friday then on to the Club Sport DD Plus. This is the product that is on paper, very competitive, but I don't think there's anything that competes with it in terms of being a PlayStation licensed direct drive system at that Newton meter. So why have those orders not shipped? Okay, so in order to understand that, um, I think I need to give you a little bit insight of um, um, what it takes to have a PlayStation product license. So a PlayStation product needs to go through a, um, an intensive uh, licensing process. And um, um, this process takes time. So um, we did have the license, we have the contract in place, we do have, uh, we did have the, the written um, permission also from Sony to sell it, all good. The only thing is um, that technical approval was not done yet. So that means they also, they check that the product is compliant with their system. Yeah? Check every button, every everything, make uh, intensive testing. And um, so, uh, unfortunately, to this date, we don't have the technical approval yet. Um, and as soon as we have them, because the products are in stock, yeah, we, we could ship them, but um, uh, we don't want to, of course, we, we need to follow the rules here. And uh, as soon as we get the um, uh, their technical approval, which can happen any day, um, um, then we're going to ship them out. So uh, another thing is... is uh, Some people uh, might have think so why in hell did they even stop the pre-orders of the CSDD? Die Frage stelle ich mir auch gerade. Du kannst ja nicht was verkaufen, was du noch gar nicht anbieten kannst. So was passiert denn hier? 
Jetzt mal wirklich einfach nur ins Blaue. Was passiert jetzt, wenn das nicht approved wird von Sony? Dann haben wir ja das nächste Problem. And not wait until we have the, the, the approval. Well, um, there's, there's also a good reason for that. Um, we have, uh, we, we just launched before the Clubsport DD. And uh, the, the Clubsport DD Plus is, in our opinion, so close to each other that um, I think it would have been unfair for the customers not to give them the choice and not to, uh, to, to tell them what's going on and um, offer them both at the same time. Because uh, we had that in the past, that we introduced a product, then uh, a few weeks later we introduced a similar product. And then everybody was uh, uh, upset because um, people said, well, I would have waited. Yeah. Mm -hmm. Um, and uh, seeing the popularity of, of the DD Plus, which actually is quite surprising that, um, that uh, yeah, the, 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 the higher price product is also selling much better, um, is, is, uh, gives us actually, uh, um, yeah, uh, makes this decision, um, uh, gives us proof that this was the right decision because, uh, um, yeah, so, um, We can now only uh, um, push that, that uh, we get this license, we are in close contact with them, we know that we are on the top of the ladder, they know, we know that there is, uh, they, they are, Sony is focused on, on this and um, they are pushing it, it just takes a little while to get through this process, but we are very confident that uh, within February uh, we get uh, everything done yeah. and then we're gonna ship them right away. Also für mich gibt es hier keine klare Ansage. So, so, ey, sorry, wir haben einen Fehler gemacht. Also, ne, wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Es wird einfach irgendwie so drumherum. Also man merkt das bei ihm auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn er das seit 27 Jahren macht, also er sucht halt nach Worten zwischendurch. Warum kann man nicht einfach sagen, ey, wir haben einen Fehler gemacht? Oder ey, wir brauchten, wir brauchen halt jetzt gerade aktuell Geld, weil wir haben ein Problem. Warum kann man sowas nicht sagen? Ich verstehe das immer nicht. Also für mich persönlich, für, für mich ist das halt einfach, für mich ist das das modernste, so, das ist so dieses moderne TikTok-Prinzip, wo dir der x-te TikToker Dropshipping erklären will, aber halt in einem richtig großen Stil. Das hier ist einfach nur gerade Dropshipping. Leute kaufen sich was ein, Knete ist da, es wird geordert und dann kommt es rein. So, und jetzt verstehe ich an der ganzen Sache nicht, wie man etwas verkaufen kann, wenn man es noch gar nicht verkaufen kann. Also klar kannst du es verkaufen, aber wenn es nicht mal, also wenn nicht mal das approved wird, wer entscheidet denn sowas? Also du, selbst mit der Pre-Order, ne? Wenn du eine Pre-Order anbietest, solltest du zumindest so weit sein, dass Pre-Order ist da, du gibst das in die Produktion, aber der Rest steht ja alles. Ne? Also sagen wir mal, sie wären jetzt an dem Punkt gewesen, wo wirklich Papier, alles liegt da und die technische, über, äh, die technische äh, Prüfung ist auch fertig und dann sagen sie, Leute, wir haben alles fertig, ihr dürft das jetzt vorbestellen und mit eurem Geld, was ihr uns schickt, lassen wir die Sachen produzieren und dann schicken wir das alles zu euch. Aber hier wurde ja jetzt schon produziert, auf Stock gemacht, aber sie dürfen es noch gar nicht verkaufen. So und wenn ich mich recht entsinne, war der Release von der, äh, von der äh, DD Plus, war das im Oktober? Im Oktober glaube ich ja, ne? War das nicht zur Expo, als das bekannt gegeben wurde? Oktober. So, wir haben jetzt Januar. So, und im Januar, wann haben wir jetzt, ich glaube, im Dezember gab es die E-Mails dazu? Nee, im Januar war das nicht vor, vor zwei Wochen. Das Thema habe ich ja bewusst äh, erstmal geskippt, wo eine E-Mail kam. Also das, das was, was für mich halt schwierig ist, das zu verarbeiten und wie gesagt, die, die gar, gar keine äh, No Hard Feelings. Was für mich halt schwierig zu verarbeiten ist, dass wir von November bzw. Oktober bis heute häuft sich das halt alles so extrem, also es kommt ja wirklich gefühlt alles auf einmal. Und wir haben jetzt Januar, also jetzt Februar, aber das wurde im Januar aufgenommen und das jetzt das erste Mal wird darüber gesprochen. I think, Ooh. so as I said, I'm not a Fanatec affiliate. I don't have any links to promote Fanatec products. I still get so many comments from people talking about the Clubsport DD+. It's a real painful thing to people because it's, it is an expensive product. People have ordered entire rigs and ecosystems around this product. And I think what people will find very frustrating, and I'm interested to know what your thoughts are, is they may say, well, why not delay the, the Clubsport DD to when you know that DD Plus is, is fully approved? 
rather than bring the DD Plus forward on the pre-order. They may also say, I think the QRT was heavily discounted pretty soon after launch. That's an example where people purchased it and then soon after it was discounted. And also they will see Fanatec branding in Gran Turismo at the Gran Turismo World Series and think Fanatec must be so close to Sony. How can this not be approved when it looks to be such a close? That's why it looked like such a sure bet and such an attractive product for people to pre-order. And so that's why the frustration is so severe. Also schon das mit dem mit dem Quick Release fand ich persönlich uh, auch schon etwas sehr kurios, weil der ja Zwei oder drei Wochen vorher wurde der Release und dann kam der für so wenig Geld im Black Friday Angebot. Also wäre ich jetzt Bestandskunde gewesen, hätte ich, wäre ich schon wirklich sehr enttäuscht gewesen. Also ich sag mal für ein Zehner weniger an Black Friday, alright. Ne? Aber das waren ja wirklich extreme Preise, die da, die da angeboten wurden. Und das, es ist am Ende, ne? Wir reden jetzt nicht für den Kunden. Für den Kunden ist das super. Für, für den Kunden am Ende ist das total spitze, weil der kann sich das äh, dann einfach kaufen am Ende. Und ich verstehe auch immer noch, warum äh, Menschen äh, diese Produkte sich äh, kaufen und nach Hause holen. Ähm, für mich ist aber diese, das ganze Auftreten von Fanatec jetzt gerade im letzten halben Jahr äh, ganz bewusst, das bröselt irgendwie so ein bisschen, wo ich jetzt kein Vertrauen mehr hätte. Also wo es für mich ein bisschen ja, flöten geht, weil das ist halt ein riesiger Haufen an Dinge, die hier passiert, was... Well, we, we share those feelings. Yeah? I mean, it's also for us, it's, it's, it's difficult. I mean, we are, we are every day waiting and, 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 and of course, this is, a, this is also something we cannot influence. I mean, the, the a Japanese company, they are super strict with their processes and, and also with their, with their communication. And there's not anything we can do. It's, it's not that uh, we can go over them and say, hey, hey buddy, uh, make it faster. It's, 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 not, it's not how it works. Yeah? So we have to be patient. Yeah? We have to just wait until it's done, but it's going to be done. I know that they, it is their top priority, and, and, and I, I'm happy that they did that. Uh, so this is, uh, this is the best we can get, um, that uh, uh, we are t in top of the line, and it, it takes whatever it takes. Yeah? And, then, uh, um, and delaying the, the Club Sport DD on purpose, well, it would, would have not uh, made any benefit as well, because a lot of people are now happy to enjoy their, their um, uh, Club Sport DD already. Um, and um, yeah, but hopefully, uh, maybe uh, in best case, uh, when, when uh, your video comes out, this might be already history, but at least... Danke, ist es auch. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste er schon was, hätte ich jetzt mal gesagt. <lacht> Weil es scheint ja, das Problem scheint ja gelöst worden zu sein, nach Informationen. Also irgendwas wusste er ja gut. Ist, um, I'm, I'm really thinking that this is, uh, should be a matter of days or uh, and, and weeks and not months, yeah. Okay. okay, good to get to on the DD Plus, because I know so many people really care about that. You mentioned there are things outside of your control. I think the next question I would think is in your control. And it does contribute to the frustration I've seen, which is when people are making an order on Fanatec and they're receiving part of the order because you're shipping in separate boxes, but they're not getting one part, which means they can't actually use really that, the entirety of their order. It's, it's so what is the reason for shipping in separate boxes? And do you understand that that can result in situations where people place an order and they want all of it and they receive part of it and they're waiting? I think there's a separate question here, by the way, about warranty. Well, some people are saying that warranties are starting to run when part of their order ships, but they haven't actually received the product. I'm just more interested to know about the separate boxes. So the reason for that is basically, um, I mean, first of all, we were the first ones introducing an ecosystem to the market. So before us, uh, you could only buy a racing wheel in the total box, yeah? Wheel, wheelbase, pedals, shifters, everything in one box, that's it. And we, and we thought, okay, it would be much cooler if we can give people a choice so they, they can choose uh, um, uh, among uh, yeah, all those various components and in different price levels, CSL, Club Sport Podium, etc. And, and, and this means, um, this possibility of, of free combinations um, means that we, of course, ship all our products uh, in, in, a, in a modular way or pack them, first of all. So, um, and the, the second thing was uh, by the time we negotiated 
negotiated our existing contracts. We um, had the best deal in shipping those boxes separately for whatever reason. Um, and um, But this is being evaluated now because I also see that uh, packages are getting lost or, or will not be dispatched at the same time, things like that. <clears throat> so we are currently evaluating, um, uh, so, so storing those products separately, but when we ship them, put them in a box together. And uh, um, so this is uh, ongoing. This is probably one of the changes we're going to do in 24. Okay. I think a lot of people will be interested to hear about that. Because okay. I mean, it's fair. It's a problem that's bekannt ist and wird angegangen. I mean, it's aus Federn lernt man, hätte vielleicht schon ein bisschen früher passieren können, theoretisch, weil das ist ja nun nicht erst seit gestern so. Aber schön, dass das aufgefallen ist und dass da was dran gemacht wird. Das ist ja super. Seems to be a frustration. Yeah. Let's move on to support ticket response times. I saw in your investor statement yesterday, there was a statement about working with an external partner in the near future. I think just to set the scene, a lot of people watching are going to know this, but And I suspect there's something happening where people resubmit a query, it gets deprioritized. But people are submitting queries to Fanatec about customer support and are not hearing back within what they think is an acceptable time frame. So people seem to be about waiting months. I mean, I'm 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 really I'm sorry for both sides. I mean, I'm sorry for all the customers who are waiting, painfully waiting, but I'm also a little bit sorry for, for our customer service at the Uf, das finde ich jetzt nicht schön. Also als CEO sollte man äh, das, das schmeckt, also mir persönlich schmeckt diese Aussage gerade nicht. Weil am Ende ist dieses, das Problem, was hier entstanden ist, ist aus der Chefetage entstanden. Das, das Problem kommt aus der Chefetage. Uff. Okay, hören wir mal weiter. Because, um The, the, the real reason was this, the problem with the systems or the logistics, etc., which was um, really uh, not their fault. Um, the problem now is that our um, customer service department has, um, yeah, is confronted with uh, yeah, thousands of emails which are, are, need to be answered. And this is, uh, was co totally overwhelming them. Yeah? Um, so we obviously um, used every resource we can, actually even some people from R&D, from logistics, from production, from other departments, they're all working now on emails. Yeah? We put in, we, we, we uh, um, got in external ones, um, so just to, to handle that, but we are talking about 10,000s of emails. Yeah? And if, if, if somebody is getting no, no response, they are sending more emails and more emails, more uh, things are just getting worse. Um, so, um, um, well, I mean, I'm, this is a very unfortunate situation um, and uh, we are, we, we definitely want to have it exactly in the opposite way. So, so also our aim is and our um, goal is to get from a well, rather negative um, um, experience at the moment to exactly the opposite. And this is, and one step would be that we're going to have an external partner. Um, this external partner, they have uh, about 10,000 people working for them. Um, and we can recruit uh, among this group, we can recruit whatever we need. We can scale them up and down. We can, for example, also for Black Friday, uh, we, we, we know that, that uh, we need much more than then we can ramp it up. Um, we can then offer 24-7 support, multilingual support. And my, also my, my idea is that uh, if the systems are allowing it at the moment, that's also a little bit problem. But uh, in future, we're going to have also the possibility of, of chat um, and um, so that you get an instant rep uh, response. So, so our target for this year, um, and I can't give you a time frame if it's, it's, uh, it will certainly take a, quite a while to set that up. But our, really, our target is to, to um, provide the best service in, in sim racing and with a response time for a maximum of 24 hours, or actually my aim would be instant response, uh, 24 hours uh, multilingual support. So this is what we are now uh, trying to achieve. 
Just further on that, you've, you've been at Fanatec since the beginning because you founded it, you run Fanatec. Also das hört sich für mich jetzt so an, wenn wir zu einer externen Firma gehen, dass Menschen dort sind, die das machen und die haben so eine vorgefertigte Mappe mit Stuff für Fanatec und wenn du morgens reinkommst und du gehst einstechen, hängt in deinem, wie beim Autohaus, wo die Autos drin hängen, hängt bei dir eine Mappe, welchen Kunden du heute betreust. Was wird das wohl für einen Kunden supporten? Aber gut, zumindest wird sich drum gekümmert, muss man, muss man sagen. Es bleibt abzuwarten, äh, es bleibt wirklich abzuwarten, was dabei rauskommt. Das hört sich für mich persönlich, für mich persönlich hört sich es erstmal nicht sehr angenehm an. You spoke earlier about sort of a bit of a family ethos here. Is that partly why it's taken a while to get to spin up this customer service? Because that to me sounds like a big organization having an outsourced customer service team. Is that something why it's taken a while to do? How are you going to control the quality of that? Is that how do you feel about running Fanatec with a big outsourced customer service team when you have this sort of family feel? Well, I mean, it depends. Um, um, so we're going to have... Um, you cannot outsource everything. I mean, there will be a sec a, a several level of supports. And for difficult uh, um, uh, so technical support issues, we're still going to make, make it in-house. But for example, questions, where is my order? Pff, I mean, that's that's something maybe even AI can do in future. This is probably something you, you don't even need need a, need a person doing this, yeah. So um, and and uh, so this is um, it, so it depends on on what we are outsourcing. Um, I'm happy if we would have an internal team uh, specializing on, on on training people, and at, and actually it doesn't make any difference for me if this is if our support agents are they are sitting in house or or sitting anywhere around the world because this is also have has problem uh, has, has has advantages because uh, if they are sitting here in house 24/7 support is almost impossible nobody wants to work at night yeah? so uh, but if you can work with teams in asia in usa etc then this is a um, yeah this is a quite a, a big advantage for everybody also ich sag mal für mich für mich jetzt persönlich ne? aber so da er ja gesagt hat dass es auch in house Sachen gibt Natürlich hat er recht, wenn jetzt jemand fragt, wo ist meine... Also ich muss jetzt an der Stelle äh, Thomas mal beipflichten. Es gibt manchmal E-Mails, die kannst du, damit kannst du dir auch einfach den Arsch abwischen. Okay, und das ist ein Großteil der E-Mails, weil Menschen fragen, wo muss mein USB-Stecker rein. Also davon gibt es wirklich einen Haufen, wirklich einen sehr großen Haufen E-Mails. Und wo ist meine Order? Okay, kann ich auch verstehen. Aber die Frage ist nachher am Ende, wenn diese Probleme, also wäre es nicht wieder mal sinnvoller, die Probleme, die wir jetzt in den vorigen 20 Minuten besprochen haben, zu beheben, damit man weniger Customer Support braucht. Okay, well, it sounds impressive. So I hope that people will um, see that that's being addressed. Um, another question here, and you've given us some insight about the Clubsport DD Plus and, and why it was available for pre-order then in conjunction with the DD. But knowing what's happened and the fact that people have paid a lot of money for this and they still haven't received it. Is there anything you would have done differently for the launch of the Club Sport DD Plus? Difficult question, by the way. It is a difficult question and to Nö, eigentlich nicht. Die Antwort wäre gewesen, ja, ich hätte gewartet, bis das äh, fertig ist mit der Durchsicht und dann hätte ich sie rausgehauen. Ich finde keinen, also ich meine, ich bin Einzelunternehmer mit zwei, drei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und ich habe bei weitem nicht die Verantwortung, die Thomas hat, muss ich ganz klar sagen, aber ich würde solche Entscheidungen nicht treffen, weil Kunde, ey, der Kunde ist halt König und das siehst du bei jedem Unternehmen, wo du wirklich guten Kunden, der, das, das, äh, das Unternehmen kommt und geht mit Kundenservice und Kundenservice bedeutet auch, dass du die richtige Entscheidung triffst, wann Leute etwas kaufen können und wann sie etwas nicht kaufen können. An diesem Pre-Order-Ding ist ja überhaupt nichts Schlimmes dran. Ne? Also zu sagen, ey, passt auf, wir sind nicht so groß, äh, wir würden gerne das anbieten für euch, dass sie das pre-ordern können, damit wir mit dem Geld die Sachen produzieren können. Ist alles, ist alles gut und schön, aber jetzt der, der Fakt, lassen wir mal kurz aussprechen. To be honest, although it, it, um, it is unfortunate now that we can still not deliver it, I would not see that we can make any would have done anything different would you accept the pre-orders but not take the money until fulfillment um that's technically not possible with with our current web shop 
that's uh, I think actually it is possible in but only in Germany um, but um, uh, otherwise we could have just um, yeah put it in the shop or announced it but then it, it, it really doesn't help you because uh, you are um, uh, not in line. I mean, now you, you the, the the people who are now ordered, they basically secured their space when they will get it because not we cannot. Um, well, now there's enough time that everything uh, came in, but also uh, pre-order also means that um, as soon as you place your order, of course, you are first in line yeah, because we ship first in, first out. Um, and um, yeah, so there's, there's uh, in, in this case, there's not uh, much we could have done because it was. But do you really think you would, you would change? Would, do you see any benefit in changing your messaging to maybe make it clearer that this will not actually ship until our partner approves it? Like the design and everything has been approved, but until that final approval comes, at that moment it will ship. Because I'm not sure that's super, super clear. It wasn't super clear at the time. People definitely didn't understand that. This was going to be waiting on that final approval. I, I mean, w w that's 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 correct. Um, but we also gave a little pre-order date. I mean, we gave the date we gave. We were super confident that we get it. I mean, we already built in several buffers. Um, well, actually, maybe this would is is something I would change. Add more buffer. That is something I would change. Um, okay, danke. <laughs> das war gerade die unsympathischste Antwort, die ich gehört habe. Boom. Okay, glücklicherweise. Okay, gut. Da, danke, Thomas. <lacht> ich habe schon wirklich gedacht, so, okay, gut. Wir, ah, nö, nee, das hätten wir jetzt einfach nochmal so gemacht. Also, warum denn nicht? Lief doch alles. Also, And mentioning why something ships later, I don't know. I mean, it could be anything. Yeah, it could be something. This time it's, it's a license. This, the next time it's, uh, it's the Suez Canal is blocked or whatever. I don't, I don't know if, if people really care. What people really care is you give me a date. I want to, I want to be sure I have it on that date. Yeah. And, uh, naja, das, pass auf. Also, ich bin jetzt ein Kunde. Wenn du mir sagst, warum etwas nicht da ist, kann ich Verständnis dafür entwickeln. Und ein Großteil deiner Kundschaft ist nicht zwölf Jahre alt, sondern in einem Alter, wo schon gewissermaßen ein bisschen Geld da ist, weil dieses Hobby kostet nicht 2,50 Mark. Das heißt, wenn du mir sagen würdest, du Magger, der Suezkanal ist gerade dicht, der Frachter kann hier nicht durchfahren und unsere Produkte kommen nicht an, dann kann ich sagen, yo, Fanatec, damit hast du gar kein, also damit hast du nichts zu tun, kann ich verstehen. Wenn du mir jetzt noch sagst, so ungefähr Pi mal Öre wann, kann ich dafür Verständnis entwickeln. Wenn du mir das aber nicht sagst, kann ich dafür kein Verständnis entwickeln, sondern sag einfach, warum zum Fick ist mein Produkt nicht da? Und dann werde ich super wütend. Wenn jemand mit mir nicht spricht, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden und der Firma auch. Und leider Gottes, und ich hoffe, das bleibt so, dass wir sowas hier häufiger sehen oder wie bei Asitec beispielsweise, dass der CEO sich da hinstellt und Videos macht, weil der da Bock drauf hat. Glücklicherweise hat er dazu Bock drauf. Weil selbst da, wenn da Sachen schief gehen und Sachen später kommen, können Menschen sich damit identifizieren. Sie können Verständnis aufbringen, weil sie wissen, warum Sachen passieren. Ihr redet mit euren Kunden nicht. Also hier wird nicht mit dem Kunden gesprochen. Hier gibt es Announcements und das war's. Und mehr ist da nicht. Und wenn Probleme entstehen, haben wir jetzt... Also das, die Frage ist ja, also da muss man ja... Ähm, und da muss man ja ganz großen äh, Hut ziehen, dass dieses Interview geführt wird. Aber warum wird das nicht von alleine gemacht? Und das ist halt wieder das, was ich nicht verstehe. So, hier werden wieder irgendwelche Sachen äh, mutgemaßt. Also das interessiert ja sowieso keinen, weil jeder ein Datum haben will. Ja, es möchte jeder ein Datum haben, aber die Information, warum etwas so ist, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Now, as you, as you mentioned it, um, with, if we ever run in a situation like that, I would be very cautious giving uh, um, the date too early. So this is true. So I've got two more questions here and then anything else you want to say. Is there anything, Thomas, you would like to say for customers of Fanatec who are unhappy and also specifically for customers who have cancelled orders and gone elsewhere? Well, I mean, first of all, 
thank you for for giving me the opportunity to say something um, because I think it's it's really important that um, our customers understand that this is uh, not just for them but also for us a, a very unfortunate uh, situation. We are working above the limits. I mean, everybody is 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 here in the company, especially in customer support, is is exhausted. Is we are trying very hard, fighting very hard that. We keep up and, and, and make our customers happy. And, and yes, we do feel sorry what happened. Uh, I mean, I, I really would like to apologize to everybody who's who's um, yeah having being affected by that. And uh, we take things uh, serious, and, and we also uh, take uh, um, yeah we, our accountability for that. Um, I mean, I I think it's I hope that this video. Uh, helps to make understand the background a little bit and um, give you a little bit more uh, confidence. I'm happy for everyone who is patient and stays. Um, and um, uh, I, we have a, a lot of customers which are happy Fanatec customers since many, many me years. And I think this is really the, the, the heart and soul um, of our company and I'm, I'm super happy if they continue to stay with us. Um, for um, any other who left us, I don't know if they even are going to watch the video. Um, and, uh die gucken das ganz genau, keine Sorge. Glaub mir, wenn es eine Sache gibt, über die immer geredet wird, ist das Fanatec. Und da sind aber, da, da sind alle drin. Und jetzt, wo du selber auch noch auftauchst, Thomas, und äh, Entschuldigung, dass ich dich duze, da, also, ne, dass du hier auftauchst, das interessiert ganz, ganz viele Menschen, weil das das erste Mal greifbar ist. Fanatec ist gerade in diesem Video das erste Mal greifbar mit einem Menschen, mit einem Gesicht, mit Dingen, die gesagt wurden. Um, um. I, I can just say, I would um, be happy to welcome them back uh, anytime. But um, I think now the, it, it's time for us to focus on, on, on changing things. And first, we need to deliver. We need to ship all the open orders. Um, we need to get our organization really done. And um, so this, uh, that this basically never happens again. Um, and uh, yeah, and, and uh, we are working very hard also on a new website, on, on new systems. Uh, a lot of organizational uh, improvements um, that uh, mistakes like that will will not happen again. And um, yeah, and we are going to make um, people happy again, just like we did in, in all the years before. Yeah. Okay. Well, there we go. We'll say a big thank you, Thomas, for your time here and speaking directly to this in risk community because such a passionate community and a community that Fantec have done a lot, you know, to build up and support and it's a rocky time now so I think people will appreciate you giving your side and that insight and just to confirm I put together some questions Fanatec didn't remove any of them so I was able to ask exactly what I wanted to ask if you have any questions that you want to put or comments definitely put them under this video maybe Fanatec will see them but I really hope that this has been helpful and if anyone's got any outstanding orders or outstanding customer support tickets hopefully they'll be dealt with soon. Yeah, well, and again, thank you. Cool. And thank you. No worries. Also in den Kommentarsektionen unter meinen YouTube-Videos wird mir immer gesagt, ich soll nicht so skeptisch sein. Relativ häufig. Aber es tut mir wahnsinnig leid. Es ist schön, das zu sehen. Ich finde es gut, dass die Probleme angesprochen wurden, dass sie bewusst da sind. Es hat zwar jetzt ein paar Jahre gedauert, ne? das ist jetzt natürlich ein sehr großes Ausmaß. Ein, zwei Dinge sind ja vorher schon mal passiert. Ich bin gespannt, was dieses Jahr passiert, also 2024. Was das äh, hoffentlich nicht das Nächste ist, was hier auftaucht, äh, was ans Tageslicht kommt. Ich persönlich für meinen Teil, und das sage ich äh, jetzt auch mal extra ganz, 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 ganz direkt, damit Menschen das auch verstehen. Ich wünsche wirklich Fanatec nur das Beste. Okay? Ich würde mir wünschen, sehr wünschen, dass ihr mehr mit uns redet. Und ich sage auch extra uns, weil ich habe gerade auch ein Fanatec-Produkt hier und bin es auch früher gefahren. Weil ihr seid selber seit ewig und drei Tagen im Business, super verbreitet im Business, in fast jeder Sim vertreten, in Real Life vertreten, in Filmen vertreten. Bitte seid doch greifbar für die Menschen und redet mit den Menschen. 
andere Firmen, die es euch gerade gleich tun, da kommt regelmäßig ein Update, irgendwelche Q&A-Videos und nicht nur irgendwelche Posts oder E-Mails. Und ich denke, das würde viele Dinge sehr angenehm aussortieren. Und auch wenn ich von der von der äh, von Business führen und CEO sein überhaupt gar keine Ahnung habe, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, würde ich mir auch wünschen, dass da die Chefetage sich öfter mal zeigen würde, dass man mal Gesicht hat zu den Problemen und die auch mal verstehen kann. Das wäre schön. Das würde ich mir echt wünschen. 